ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യു വിവേക്സ് ഇന്നൊരു സ്പൈസി ഷവർമ്മേൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം വേഗം തന്നെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാനതിൻ്റെ ഹുബൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മസാലയും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഹോം മെയ്ഡ് മയോണൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം മൈദ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ അതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ത്രീ ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഈസ്റ്റ് കലക്കി വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് കലക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിവാവുമല്ലോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഈ മൈദേൻ്റെ ബാറ്റിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരു പൊറോട്ടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു മിക്സിൻ്റെ പരിവത്തിലേക്ക് അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഈസ്റ്റിൻ്റെ വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ അത് ലൂസായി പോകും അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ടായിട്ട് കണ്ടാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് തടവി വയ്ക്കുകയാണ് കാരണം ഇതെൻ്റെ ഡ്രൈ ആയി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നനഞ്ഞ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം അത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇതൊന്ന് പൊന്തി വരിക ആ ഈസ്റ്റ് ഇതിലൊക്കെ ആയിട്ട് അത് പൊന്തി വരണം അപ്പോഴാണ് അതൊന്നും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് അപ്പം നനഞ്ഞ തുണി ഇടുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നനവ് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രൈ ആയി പോവരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തോർത്ത് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടവൽ വെച്ചിട്ടോ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലിഡ് വെച്ചടയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നോക്കാം അപ്പം അതാ ഒരു നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പം അതാ ഇങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടി നമ്മളൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് കയ്യിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് താല്പര്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള കുബൂസാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് വലിയ ബോൾസ് എടുക്കാം അല്ല സോഫ്റ്റ് നൈസ് ആയിട്ടുള്ള കുബൂസ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നൈസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാതും നമ്മളിങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു പലകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പീസിൽ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വുഡിൻ്റെ ചപ്പാത്തി പലകയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യം കുറച്ച് പൊടിയിട്ടു പൊടിയിട്ടൊന്ന് തടവിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പം വേണ്ട കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ റൗണ്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിപ്പത്തിൽ നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പരത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റെഡി ആവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പരത്തി ഓരോന്നും പരത്തി കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചുട്ടെടുക്കണം പരത്തി വെക്കുമ്പം അത് ഒന്ന് കട്ടിയാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ തവേൻ്റെ മുകളിലും മൈദ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് തടവി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം നല്ല റൗണ്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് അമർത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് റൗണ്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഒരു വിധം റൗണ്ട് ആക്കിയെടുത്തത് ഇനി
ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതായത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്കിത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കുക്കിങ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചത് ആ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ഊറ്റി എടുത്തിട്ട് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഞാനിപ്പം ഒരു വലിയ ക്യാബേജിൻ്റെ ഹാഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചോപ്പർ വെച്ചിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതായത് മിക്സിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് ഫൈൻ ആയിപ്പോകും അപ്പം അത്ര വേണ്ട നമ്മൾ ചോർമ്മയിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ കാണാറില്ലേ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തൊരു ഇതാണ് ഉണ്ടാവാറ് അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡ് ചോപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിലാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മളുടെ ഗ്രൈൻസ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഞാനിങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഈ ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മല്ലി ലീവ്സ് അതേപോലെ നമ്മളുടെ തക്കാളി തക്കാളി എടുക്കുമ്പം തക്കാളീൻ്റെ ഉള്ളിലെ കുരു ഇല്ലേ അത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമ്മളത് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കുരു അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പം കുറച്ച് കഴിയുമ്പം വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതും കൂടി നമുക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മിക്സ് ആയി വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളത് ഓൾറെഡി മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ചിക്കനും ഈ ചോപ്പറിൽ തന്നെയാണ് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചോപ്പർ ഇല്ലാത്ത ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മിക്സിയിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത് വേഗം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആവും ഇതിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈ ടൈമിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മയോണൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾ മിക്സിൽ തന്നെ മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റി ആവും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡ് മയോണൈസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഇത്രയും കൂടി ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഉപ്പ് ചെറിയ കുറവ് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി എപ്പോഴാണോ നമ്മൾക്കിത് കഴിക്കുന്ന സമയം അപ്പം ഇത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിങ്ങനെ വെ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കണ്ടോ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ മയോണൈസാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പേപ്പർ വൈറ്റ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ബട്ടർ പേപ്പർ വേണ്ടവർക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ ഷീറ്റാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുബൂസ് വെച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിൽ മയോണൈസ് തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചു ഇതിലേക്ക് സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സോസ് കുറച്ച് ഒഴിക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എത്ര ഈസി ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഷവർമ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അപ്പം കണ്ടോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട്